ഹായ് അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ടു റൈസ് കുക്കില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേമ്പപ്പാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചേമ്പപ്പം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ചേമ്പിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് അത് ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചേമ്പപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേമ്പപ്പത്തിനുള്ള മാവ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഞാൻ അരക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ പൊടിയെടുക്കണ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ അരിപ്പൊടി എടുക്കണേ അതിനനുസരിച്ച് മധുരം ഇടുക ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാലും സോറി ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്പാച്ചുലർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നല്ലോണം ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണം നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇല്ല സാധാ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കാം ഏകദേശം പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളും വേണ്ട ഞങ്ങൾ എത്രയാണോ അരിപ്പൊടി എടുക്കണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കില്ല തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഇത് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കൽ അപ്പം നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഈ പാലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ മാവ് എത്രത്തോളം നമുക്കൊരു പാകം വരാണ്ട് മാവിന് നമുക്കത് ഉരുട്ടിയിട്ടിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരുവ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ആദ്യം പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി വേണം കാ ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടീൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ നിങ്ങളിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം നമുക്കത് പഞ്ചസാര നല്ലോണം അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് മാവിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി പഞ്ചസാര അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പാച്ചുലർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റായി പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകരുത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചേമ്പപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആകൃതി വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് ലൂസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കും തേങ്ങാപ്പാലിൽ മാത്രമാണിത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പരുവ ശരിയാക്കി
അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നേകാ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് ടൈറ്റ് എണ്ണം തോന്നണേ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ എന്തായാലും ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കൂല അതിൽക്ക് അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഒത്തിരിയും കൂടി ഞാൻ പാൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളെ മാവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാ ഇതാ ഇത്ര അഴവി അഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ആവണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമുക്കത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ വരണം അപ്പം മാവ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം ആ രീതിയിൽ വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ലൂസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ചില അരിപ്പൊടിയിൽ നല്ലോണം തേങ്ങാപ്പാൽ കുടിച്ചെടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തേലും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റ് ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി പാലെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലൂസ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേമ്പപ്പം പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മാവ് കട്ട് ചെയ്യും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നീട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ തീ വെക്കരുത് അപ്പം അതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് ഗോൾഡൻ നിറത്തിലാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് ഇതുപോലെ വലിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മാവ് കുറച്ച് ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാവാക്കി എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചേമ്പപ്പാണ് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് ആ ചേമ്പ് ചേമ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ചേമ്പിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത് അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാണ് കുറച്ചൊരു ലൂസിൽ മാവ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അറിയാത്തവർക്കാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചായൻ്റെ കൂടൊക്കെ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കാൻ അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അരിമാവ് വീട്ടിലെല്ലാവരും വീട്ടിലും അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ നിറവുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കുക നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഈ ആകൃതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ചേമ്പപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേമ്പിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇത് വരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തില്ല വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ പൊരിച്ചു കോരിയാലും മതി അത് അതിൻ്റെ പേരിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേമ്പപ്പം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേമ്പിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചേമ്പപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അരിപ്പൊടിക്കുക മുട്ട നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പായാലും ഒറ്റ മുട്ട തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതല്ല അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണേ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുക നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതു